Pamer akta cerai, Inara temukan pengganti Virgon. Eh, ada yang pamer akta cerai nih. Kode keras Inara, kalau ia emang beneran gak mau rujuk sama mantan suami. Makanya saat ini, Inara memilih menjadi single mom dan bekerja keras demi menghidupi anak-anaknya. Jadi aku lagi keluar kota, terus video call sama mereka, terus mereka bisa tiga-tiganya kompak nangis. Oh, terus lu nangis juga? Bilang kangen, iya. Wow. Jadi kayak, ah, itu bener-bener pecah banget sih. Pengen terlibat dalam uh, pengurusan anak-anak, karena biar gimana pun kan ini anak manusia, mereka membutuhkan kasih sayang, mereka ada kebutuhan akan afeksi, dan itu nggak bisa diisi dengan uh, figur orang lain, cuman bisa diisi sama figur orang tuanya sendiri, terutama ibu kandungnya kan. Tantangannya bukan main-main. Karena Inara yakin mampu mengatur waktunya bekerja dan mengurus anak-anak. Wah, jadi mommy strong ya bun. Tantangan terbesarnya adalah ketika kita sebagi waktu antara pekerjaan sama ya profesional menjadi seorang ibu. Setahun lebih resmi menjadi single parent, Inara kembali menambahkan wajah sumeringa saat bercerita kepada Bunda Maya. Jika dirinya telah menemukan tambatan hati yang diyakini sebagai calon suaminya. Kalau mami ketemu pacar baru, kamu boleh nggak? Aduh! Maksudnya kalau mami, mami tiba-tiba nanti harus nikah lagi, kamu gimana? Boleh atau nggak? Boleh. Boleh? Terus mami sih. Oh, kamu boleh? Nah, segala-galanya nggak masalah. Tuh. Boleh sih. Pengennya... Orang yang baik, orang yang sayang pastinya bukan cuma sama aku tapi sama anak-anak dan dia juga bisa apa ya melengkapi dan mensupport. Dapat lampu hijau dari anak-anak memuluskan jalan Indara membuka lembaran baru dalam dairi asmaranya. Tapi benarkah Indara menyebut sudah memperkenalkan sosok pasangan pada anak-anak lantaran merasa pernikahan mereka bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Yang penting jangan bikin mami nangis ya? Iya, bikin mami nangis awas kamu. Enggan bocorkan kesiapan melenggang ke pernikahan, Inara meminta doa agar niat tulusnya bisa terwujud dalam waktu dekat. Tapi siapa sih yang berhasil mencuri hatinya setelah berpisah dari Virgon? Kalangan pengusaha atau berkecimpung juga di dunia hiburan? Aku pengen punya pasangan yang kita tuh bisa sama-sama saling ngebangun gitu loh diri kita Untuk jadi orang yang lebih baik lagi, lebih banyak bermanfaat lagi buat orang banyak Bantah kerasia nati pernikahan, Paula ingin rumah tangganya dengan Baim tetap utuh Sempat irit bicara saat menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Baim Wong Akhirnya Paula Verhoeven angkat bicara soal tuduhan selingkuh yang ditujukan padanya lewat media sosial pribadinya. Dengan menahan air mata, Paula mencoba meluruskan rumor yang sudah berkembang liar. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham, saya mempunyai banyak kekurangan. Saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Kalau bentuk penyesalan kan bisa dilihat ketika, misalnya ketika yang bersangkutan menaruh tangannya di dada. Ada part di mana dia juga menahan. Dalam hal ini menahan the anger state, itu kan dia marah karena harus berhadapan dengan situasi ini. Paula tak mau segala pemberitaan dan isu-isu yang beredar akan menjadi jejak digital yang bisa diakses kedua anaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan itu, Paula pun meminta maaf kepada anak-anaknya. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama. Maafkan mama dan papa ya nak, bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama papa selalu sayang kalian.
Video klarifikasi Paula tersebut langsung mendapat banyak simpati netizen juga beberapa artis. Selama ini, mereka memang tak percaya dengan tuduhan Baim pada Paula. Netizen pun menyalahkan Baim yang sejak awal sudah membongkar aib rumah tangganya ke publik. Apalagi baru-baru ini, netizen kembali mengkritik Baim Wong yang mengunggah tangkapan layar panggilan video yang tak diangkat Paula. Mereka menuduh Baim sengaja menggiring opini negatif terhadap Paula. Sementara itu, sebagai sahabat, Sirin Sungkar yang selama ini cukup dekat dengan Paula dan Baim pun sangat menyayangkan perceraian kedua sahabatnya itu dan mendoakan yang terbaik bagi keduanya. Aku tahu ceritanya seperti apa, tapi itu kan privasi orang. Ya, doain aja mudah-mudahan yang terbaik dikuatkan. Ini pasti momen yang sulit buat keduanya. Paula sahabat saya, mudah-mudahan Kak Paula selalu diberkahi setiap langkahnya, dikasih kemudahan. Tiga hari di Gembleng alam militer, Raffi Ahmad mantap jalankan tugas negara. Tiga hari ikut retreat di Akademi Militer Magelang bersama Kabinet Merah Putih, Raffi Ahmad bikin pangling. Ya, Raffi dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Terlihat berangkat sendiri tanpa ditemani asisten Rans Entertainment. Menjalani penggemblengan ala militer lengkap dengan pakaian loreng militer. Karena kita paling muda, kursi. Kita kursi. Senior senior. Kita sini aja. Kita di sini aja kami. Sama kamen pora. Wah, hari ini kita lagi mau on the way ke Magelang pakai pesawat Hercules. Meski ini pengalaman perdana bagi Rafi mengikuti retreat ala militer, Rafi Ahmad tampak happy dan ceria mengikuti semua kegiatan pembekalan. Tiga hari di gembleng ala militer. Langsung oleh Presiden Prabowo, seketika circle Raffi dicap berubah. Gimana enggak coba? Tiga hari ini, unggahan Raffi di media sosial, full bersama orang nomor satu RI dan Kabinet Merah Putih. Alhamdulillah, senang Raffi sebagai utusan Presiden, gak pernah nyangka selama ini. Ya bersyukur aja. Meski bangga melihat putra sulungnya ditunjuk jadi orang kepercayaan orang nomor satu di Indonesia, lentas benarkah? Sebagai ibu, Ami Kanita sempat gelisah dan khawatir saat pertama kali tahu sang putra harus digembleng secara militer. Apalagi sebelumnya, Raffi segala sesuatunya kemana-mana harus didampingi asisten. Enggak lah, yang penting mah jangan lupa vitamin. Pokoknya sekitar militer kan, dilihat dari update-update-nya ya... Senang aja menambah ilmu lagi buat merek, buat rafinya, menambah pengalaman lagi bagaimana caranya untuk membela diri. Tiga hari menjalani akmil langsung di markas militer benar-benar membuat Rafi Ahmad happy. Gimana enggak coba? Sepanjang menjalani pembekalan, Rafi jadi sorotan dan perhatian. Bahkan saat pulang dari akmil, Rafi langsung disambut histeris warga sekitar. Wow! Sepertinya Pak Rafi Ahmad sudah siap tugas menuntaskan tugas negara nih pemirsa. Kita kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Sehat semua. Siap bertugas. Siap. Siap. Senin kita mulai kerja. Siap berat. Torik larang istri makan pedas dan hindari ruang berasap. Alia hamil. Pasangan romantis Torik Halilintar dan Alia Masaid semakin hari semakin mesra saja. Dan baru-baru ini ada yang berbeda dari Torik saat akan jalani LDR dengan Alia. Lenteran Aal akan bekerja di negeri Sakura, Jepang. 
Torik tiba-tiba menjaga ketat istrinya itu. Mulai tidak boleh minum kopi, tidak boleh memakan makanan mentah, hingga melarang dekat dengan area berasap. Netizen langsung curiga, lantaran hal itu lazim diterapkan pada ibu hamil. Kakak gak boleh makan pedas, gak boleh minum kopi, gak boleh yang mentah-mentah. Ya, di tempat yang ada asap asap gak boleh. Nanti ya, rokok. Itu gak boleh ya? Gak boleh deket. Pasif. Gak hanya itu, kabar Alia tengah berbadan dua juga sempat dispil oleh ayah Torik Anovial Smith yang berulang tahun Sabtu kemarin. Sembari mengucapkan terima kasih karena dapat kado dari menantunya Alia dan Torik. Sang ayah ucapkan juga terima kasih pada baby Sun di dalam perut A.A. Lentes, benarkah A.A. memang sedang hamil muda? Sekarang terima kasih kepada Torik, Alintar, Alia, Uyuh, dan Jangan Sun, baby Sun. Baby Sun. Kita lihat nanti ya. Tanda-tanda Aal sedang mengandung juga sempat tampak beberapa waktu lalu. Aal dengan manja meminta dibuatkan masakan mie ala Thailand oleh Torik karena pada saat itu Aal sedang tidak selera makan alias mua. Kamu masuk angin ya? Iya. Nanti aku elus-elus perutnya. Ini adalah mie sehat, Beb. Ini punya view, ramen, Reza Artamevia sebagai ibu mengaku memang sangat menantikan cucu pertama dari pernikahan Alia dan Torik. Meminta doa pada netizen, namun belum bicara gamblang. Kemungkinan Alia memang sedang hamil. Ya, masih kita masih nunggu, masih nunggu nunggu aja ya. Berarti kemarin kita berdoa terus supaya bagus persiapannya ya. Mohon doanya semua aja ya. Putri Marino ungkap penyesalan menikah muda. Putri Marino tiba-tiba mengungkapkan penyesalan mendalam setelah menikahi Chico Jericho. Bahkan Putri menyebut menikah adalah fase terendah dalam hidupnya. Hal itu diungkapkan Putri saat jadi bintang tamu podcast milik Deni Sumargo. Karena aku udah terbiasa untuk kerja, tuh kenapa memutuskan menikah? Kenapa memutuskan untuk hamil? Kenapa secepat itu? Kenapa terburu-buru sama semua hal? Paham gitu. lagi gue. Gak bisa berkarya, gak bisa ngejar mimpi lo. Sekarang lo harus diem aja. Iya, Putri mengakui sempat mengalami depresi ketika awal menikah dengan mantan kekasih Laudia Cynthia Bella itu. Bukan karena masa lalu Chico atau merasa tidak mendapatkan cinta seutuhnya dari Chico. Tetapi karena takut kehilangan karirnya di industri peran. Maklum ketika itu... Usianya baru 25 tahun dan baru saja menyabot Piala Citra. Uh, Piala Citra terus aku langsung nikah dan punya uh, hamil. Yeah. Ada ketakutan bakal dilupakan. Ada ketakutan uh, waktu itu akan tersaingi sama banyak orang. Belum lagi anak aku lahir yang suri. Yang waktu biasanya cuma buat aku 24 jam sama Chico gitu. Sekarang ada anak yang harus aku urus. Tak cuma itu, menikahi Chico membuat hidupnya jadi sorotan publik. Begitupun dengan Surinala, buah hatinya bersama Chico. Juga kerap jadi sasaran netizen. Tak ingin terus menerus jadi sorotan publik, Putri pun memutuskan untuk tak pernah lagi mengunggah foto dirinya bersama Chico dan Suri di media sosial. Aku tuh awal-awal nikah dan punya anak, aku main sering dan suka upload uh, tahu, tahu. suami dan anak aku. Nah, itu makanya... Balik lagi ke netizen, gitu banyak komen yang kayak... Kok anaknya dikasih ini, kok anaknya kayak begini, kok anaknya kayak begini, kok begini. Jadi aku ngerasa kok mereka jadi Ngatur. punya ngerasa punya hak untuk mengomentari semua dalam hidup aku ya. Sayangnya hal itu justru menimbulkan kabar miring dalam rumah tangga. Namun kabar miring itu langsung ditepis oleh Putri. Apalagi seiring berjalannya waktu, kini kakak Sita Marino itu bisa melewati depresinya dan menyadari jika ia tak pernah salah memilih Ciko menjadi suaminya. Karena aku emang selalu melihat Chico itu sebagai sosok yang penyayang, uh, dewasa, hmm. family man. Hmm. Dan aku tahu persis dia sayang sama aku dan aku sayang sama dia. Gitu. Yeah. Cuma pasti mungkin ini kayak cobaan gitu kali ya dan suya waktu itu. Prioritas aku pasti keluarga aku sekarang. Anak, suami.
Ulta pernikahan ke-25, Ari Lasso umumkan perceraian. Piawai melantunkan lagu-lagu romantis. Kehidupan cinta Ari Lasso sungguh bikin miris. Setelah 25 tahun menjalani biduk rumah tangga bersama Vita Desi dan anak-anaknya sudah dewasa, Ari Lasso memilih jadi duda. Iya, setelah 8 bulan menyimpan rapat perceraiannya dengan Vita Desi, tepat di hari anniversary ke-25 tahun pernikahan, mantan vokalis Dewa 19 itu mengumumkan statusnya di media sosial. Tak pelak, unggahan pengumuman duda Ari Lasso pun digeruduk ragam komentar dari netizen. Tak terkecuali sahabatnya dari kalangan selebriti ikut mengomentari. Bahkan Ahmad Dhani secara langsung mengomentari unggahan Ari Lasso. Akhirnya ngerasain jadi duda. Iya, sampai saat ini apa penyebab retaknya rumah tangga Ari Lasso dan Vita Desi di usia ke-25 tahun masih jadi teka-teki. Yang pasti... Perceraian seakan menjadi kado anniversary ke-25 tahun pernikahan mereka. Bahkan sebulan, sebelum Ari dan Vita resmi cerai, Ari sudah tak lagi bersama sang istri. Fakta itu terkuak saat momen Ulta Ari Lasso ke-51 Januari lalu. Ari hanya mendapatkan kejutan Ulta dari anak-anaknya, tanpa terlihat sang istri. Siapa ini? Happy birthday, 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 happy